kwa majina naitwa Mwawi Mlekano ni mkurugenzi wa shirika au kampuni inaitwa Itido ni kampuni na shirika na mambo ya Tehama wengi wamezoea ICT tunaunda mifumo mbalimbali mbali na kuiuza kwa wananchi au makampuni ambayo yana shida na au yana changamoto fulani ambao wanataka waitatue kupitia hiyo mifumo Ni kweli siku hizi kuna biashara nyingi ambazo ziko mtandaoni. Lakini kabla hatujaangalia kwa nini biashara ziko mtandaoni, tujiulize kwa nini watu wanatumia mitandao. Cha kwanza nachoelewa mimi mitandao ni sehemu ya kuwasiliana, kufikisha ujumbe au taarifa ya kile ambacho uko nacho kwenda kwa jamii husika. Sasa tunapopeleka biashara mtandaoni, nia na madhumuni ni kuwafikia wateja ambao hawako karibu na sisi. Ndiyo madhumuni ya kutumia mtandao wa kijamii. Labda kuna wengine watumia Twitter, Instagram, even Facebook. Chochote unachotumia kama mtandao wa kijamii, nia na madhumuni ya kupeleka biashara kwenye mtandao ni ili iwafikie wateja wako wale ambao yumkini hawawezi kukufikia kwa namna ya kawaida, tunasema physically. Uh, sasa unapopeleka biashara mtandaoni, nia kubwa ni kujitangaza pamoja na kwamba unawafikia ni kujitangaza kutangaza either bidhaa au huduma unayotoa kwa jamii. Unapojitangaza tunategemea kwamba sisi tunaotaka kuona tangazo lako tulione katika ukamilifu wake. Sasa kumekuwa na changamoto kwenye mitandao ambayo imekuwa pia kilalamikiwa na baadhi ya watu kwamba kuna wafanyabiashara wanaweka biashara mitandaoni lakini ile biashara wanasema inakuwa private. Inakuwa ni kama ya binafsi. Mtu anatoa biashara yake anaiweka mtandaoni, anatangaza vizuri, lakini unapoamua kufuatilia kwa undani, kupati jibu mpaka mtafute yule mwenye biashara. Tunachoamini ni kwamba biashara mtandaoni mtandao ni kama duka. Kwa hiyo unapoweka biashara dukani, tunategemea sisi tunaokuja tukifika dukani tuone vile vitu kwa uhalisia wake na bei. Lakini unapokuwa na duka, alafu ukaweka kitu dukani, umeka nguo, umeka viatu, alafu ukafunga milango, wateja tukinya mlangoni, tukakuta mlango umefungwa, tutashindwa kununua, au tutashindwa hata kuulizia bei, tutajua ili duka laba halifanyi kazi kwa wakati u. Ndive livo kwenye mtandao wa kijamii, kama ukiwa na una ukurasa kwenye mtandao wa kijamii, ukaweka biashara yako pale. Tunategemea kwamba tukifika kwenye ukurasa wako, ambao ndiyo duka lako sasa, tutaikuta ile biashara lakini tutakuta labda na bei tutakuta na mawasiliano na tutakuta kwamba wapi tunaweza tukakupata au wewe unaweza katufikiaje sisi kama wateja tuweze kununua kile unachouza au tuweze kupata huduma ile unayotoa inapotokea kwamba mtu anaweka biashara mtandaoni alafu labda haweki aweki bei anasema ukitaka kujua bei nifuate binafsi iwe ni private au nipigie simu au fanya hivi. Kwa kiasi fulani inamfanya mteja mwingine awe mgumu kidogo kukutafuta. Kuna faida na hasara. Nianze na faida ambayo ni ndogo kidogo. Faida ni kwamba unalinda, niseme unalinda lile ile soko lako zidi ya mtu ambaye ni tunasema competitor, mtu ambaye unashindana naye kwenye biashara labda wewe bei zako labda ziko chini kuliko za wale wenzio unaoshindana nao au kwa hiyo hutaki wajue kwamba wewe bei yako iko chini wasije nao labda wakashusha kwa labda unaweka hivyo ili uweze kupata wateja akija akikutana akizungumza na wewe private atagundua kwamba bei yako iko ndogo alafu atanunua akikompea na wale wale wengine lakini labda pia unataka labda bei yako iko kubwa kwa hiyo unaogopa ukiweka wazi wateja wanaweza kukimbia kwa urahisi kwa hiyo unaweka vile ili mteja aje alafu uzungumze naye huko ikiweza kama ni kushusha bei kupandisha mtakubaliana huko wenyewe tunasema bargain lakini faida nyingine ni kwamba ukiweka vile private ukipata mteja unaamini kwamba huyu mteja amekuja kwa sababu amekipenda kitu sio kwa sababu ya bei kwa alikipenda ile alipenda ile bidhaa ile huduma kwa hiyo amekuja kwangu akiitaka huduma na bidhaa sio akitafuta sana bei kwa sababu wengine anaweza tu akaingia mtandaoni akawa analinganisha bei ya bidhaa moja na nyingine na nyingine na nyingine badala ya ya kuangalia ubora au uzuri wa kile kitu unachotoa lakini asala zake ni kwamba moja 
unaweza kukosa wateja wale ambao hawana muda wa kumtafuta mtu kuna wateja ambao wenyewe wanataka kuingia mtandaoni akute bidhaa au huduma wanayoitangaza akute na bei ili aweze kufanya maamuzi ya haraka pale pale kwamba aichukue au aiache kwa usipoweka bei ya kile unachokiuza au huduma unayotoa asara yake moja utakosa wale wateja ambao hawana muda wa kukutafuta yani wale wateja ambao wanataka wakiingia wakutane na kitu na bei waondoke lakini hasala nyingine ya kutoweka bei kwenye kwenye mtandao kama umefanya biashara yako huko unakosa yani kuna baadhi ya wateja wanakosa kukuamini wanahisi kwamba labda hii biashara unayofanya ina, ina, ina kitu kingine nyuma yake kwa nini usiwe wazi sasa hivi ni kipindi cha uwazi biashara zinafanywa kwa uwazi kila kitu kinatakiwa kijulikane sasa kwa nini wewe ufiche hiyo biashara ni kwamba sio halali au huna uhakika na ile biashara unayofanya huna uhakika na bei au kuna nini nyuma ya pazia ambacho kinakufanya usiweke ile bei yako hadharani watu wakaamua wakiwa wanaiona kwa hiyo asala nyingine ni hiyo kwamba utakuwa una, kuna baadhi ya watu hawata kuamini kiurahisi kwa sababu kwa nini niende nikamtafute huyu mtu kwa nini mpaka kwa nini asiweke kama anauza anauza viatu viatu vinajulikana bei za viatu zinaanzia labda kiasi fulani mpaka kiasi fulani kwa nini asiweke ya kwake hii brand inajulikana kwamba brand hii bei zake ziko hivi kwa nini anaogopa kuweka kwa hiyo inakuwa hivyo lakini pia kingine kinapoteza kwa, kwa, kwa yule muuzaji anapoteza ni kama confidence kwangu mimi ninavyoona anapoteza anapoteza kule kujiamini kwamba kile anachokiweka akiweka na bei yake kitauzika yani anakosa ile kujiamini kwamba nikiweka kitenge nikasema hichi kitenge kinauzwa 2500 je kitapata kweli wateja kama unaiamini bidhaa yako unaamini ubora wa ile bidhaa unaamini bei unayoweka ni halali kwa nini ufiche? Kwa unapofiche unatupa sisi tafsiri kwamba wewe pia muuzaji kwa namna moja au nyingine haujiamini na ile bidhaa yako au hujiamini na ile huduma ambayo unatoa. Ushauri wangu kwa wafanyabiashara hasa wanaofanya biashara mtandaoni hata kama wanafanya kwenye duka la kawaida. Jiamini cha kwanza, jiamini. Jiamini na ile biashara huduma unayotoa, jiamini na bei unayoweka kama ni bei halali jiamini nayo. Uh, sishauli mtu uh, aweke kama yuko mtandaoni aweke account yake private. Yaani afanye kwamba mimi nikitaka kuifuata biza yako mpaka nikutafute. Hapana. Weka wazi, siku hizi ni ulimwengu wa uwazi. Dunia imekuwa kama kijiji. Watu tuna uwezo wa kukutana kwenye mitandao hata kama tuko mbali. Kusina kusio na sababu ambayo inakufanya ufiche kile unachokiuza kama unakiuza kwa uhalali. Kwa nacho shauli kwa mfanyabiashara yoyote ni kwamba aweke wazi biashara yake. Itamuongezea yeye mwenyewe kujiamini lakini pia wateja tutaamini kile anachokiuza. Kwa sababu bei zinatofautiana kulingana na manunuzi na sababu zingine zinazosababisha bei nyingine iwe juu nyingine iwe chini. Kwa hiyo wewe unaweka bei ya biza yako wazi una sababu ya kuweka ile bei. Kama ninasema kalanga ni mbili nina sababu za kuuza kalanga mbili na mwingine anauza mia tatu, ana sababu ya kuuza kalanga mia tatu. Kwa hiyo cha msingi ninachoshauri watu wote wanaotumia mitandao ya kijamii. Unapoweka biashara yako online, hakikisha unakuwa na details zote, taarifa zote kwa uwazi pasipo kificho ili watu waamini kile kile unachofanya. Kwamba hii biashara ni halali na huyu mtu ameweka bei kwa uhalali na hii bei iko kwenye soko na iko katika soko la ushindani. Kwa hiyo wateja wataamua. Unajua shida tulionayo ni kwamba wakati mwingine wafanyabiashara hawaamini aina ya wateja wanaowatafuta. Wateja wako kwenye aina nyingi. Kuna wateja wanaonua vitu vya bei ya chini, kuna wanaonua bei ya kati, kuna wanaonua bei ya juu kulingana na uwezo wa mteja mwenyewe na maamuzi ya mteja. Kuna mteja mwingine kununua kiatu labda cha milioni moja kwake ndo anaona amenunua kiatu kizuri. Na mwingine anaona anaweza kununua kiatu cha shilingi fushiri na bado kikawa kizuri. Kwa hiyo wateja wako ndio watakao sema biza yako na bei yake iweje. Kama wewe unategemea wateja ambao wananunua vitu vya bei gali, hata ukiweka bei ya biza yako kwa bei gali, ina maana na quality inafikiwa kiwango kile cha bei ulioweka. Kwa hiyo mteja atanunua kulingana na kile ulichoweka, ubora wa ulichokiweka na bei ulioweka. Ambaye atashindwa ataenda kwenye ile bei ambayo 
anaiweza si kwamba biashara zote ziko unique kwamba kiatu vyote vyuso ya 20 au vyote vivi za 30 hapana kila kitu kinauzwa kwa bei fulani kulingana na ubora uh, usafirishaji utengenezaji na sababu zingine kwa hiyo na shauli wafanya biashara hakuna aje ya kuficha bei ya biashara yako kwenye mtandao hamna aje ya kuficha unaweza tu kaiweka wazi na watu wakajua alafu wakafanya maamuzi ukikosa mteja ambaye anaona bei ni kubwa yupo mteja ambaye anaona ile bei kwake ni ya kawaida na anaweza akaimudu aka Unaweza kawa na duka au unaweza kawa na biashara zako nyumbani lakini duka lako likawa ni kwenye mtandao wa kijamii. Kule ukapeleka bidhaa zako na bei uzuri siku hizi bidhaa unaweza kaituma kwa mteja ukiwa unatokea nyumbani kwamba nahitaji kitu fulani nimekipenda umekituma mtandaoni nimeona bei nahitaji kufanya biashara. Malipo tunafanya siku hizi kwa kutumia njia ya simu au kwa kutumia benki lakini pia unaweza kumsafirishia mteja akapata bidhaa kule aliko sio lazima akufuate kama ilivyokuwa zamani tulikuwa tumekalili ukitaka vitu fulani labda kwa hapa Tanzania au Dar es Salaam unaenda Kaliakoo kuna vitu unaenda kufuata posta siku hizi unaweza ukakaa nyumbani ukaingia mtandaoni ukanunua kitu na kikaletwa nyumbani kwa hiyo uzuri wa biashara mtandao imelaisisha yale maisha ya ya biashara kati ya muuzaji na mnunuzi hapo katikati pamelaisishwa kwa sababu muuzaji anaweza kauza kutokea popote alipo na mnunuzi anaweza kanunua popote alipo alafu akaletiwa bidhaa yake kwa wakati na muuzaji akapata pesa yake kwa wakati. Kwa hiyo na shauli wale ambao hawajaingia mitandaoni wanaweza wakaingia mitandaoni wakafanya biashara kwa kupitia mtandao. Moja ndio hivyo nimesema italaisisha yale maisha ya biashara. Lakini pili utafikia wateja wengi zaidi kuliko ambavyo ungekuwa unafanya tu kawaida kwamba unaduka mtaani kwako umeweka hapo frame unauza vitu vyako hapo wanao wenye uwezo wa kufikia lile eneo ambalo upo ni wachache kuliko wenye uwezo wa kufikia mitandao unaweza mtu akawa nje ya nchi akaiona bidhaa yako kwa kupitia mtandao na ukamtumia siku hizi tunaona watu wananunua vitu china vinaletwa tunaweza tukauza vitu kutoka Tanzania vikaenda nje ya nchi kwa kupitia tu mtandao wa kijamii kwa hiyo ninachowashauri wafanyabiashara watumie hiyo fursa ya mitandao kutangaza biashara zao na kuuza biashara zao lakini kukuza lile soko walilonalo ukiweka tu kwenye physical eneo moja kwamba biashara yangu iko tegeta duka liko tegeta basi ni hapo hapo tegeta watakaoweza kukufikia ni wale watu wenye uwezo wa kuifikia tegeta kwa ukaribu lakini ukiweka mtandaoni dunia nzima inapewa uhuru wa kuifikia biashara yako kwa wakati kuna katika kila jambo na katika kila fursa kuna changamoto kwenye biashara mtandao pia kumetokea changamoto na changamoto kubwa ni mbili moja kuna malalamiko watu wanalipia bidhaa alafu bidhaa haifiki. Yaani amelipa anataka kiatu alafu kiatu hakifiki. Kuna utapeli unatokea mtandaoni. Mbili kuna kila unachoonyeshwa sicho ambacho unakuja kukipokea. Hiyo ya pili hata mimi imenikuta. Kuna mali niliona furniture. Sitasema ni nani. Furniture ametengeneza mzuri sana kwenye yani ukiona kwenye picha zake za ukurasa wake wa mtandao sitasema ni ukurasa gani ana furniture nzuri sana nzuri kweli 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 nikatamani kuzinunua lakini niliamua kuchukua hatua ya pili ya kusema ngoja nimtafute huyu mtu kabla sijanunua kwa hiyo nilichofanya nilimtafuta alafu nikaenda nilipofika pale nilichokutana nacho sicho ninachokiona kwenye mitandao ya kijamii hasa kwenye ule ukurasa wake kwa hiyo nilizungumza naye nikamuuliza bei na vitu vingine baada hapo nikaamua kuondoka sikununua kwa kweli na nilijisikia vibaya kwamba nimepoteza muda wangu kwa mtafuta kufika hadi eneo la tukio na kutengenezea alafu nilichokikuta sicho kwa hiyo hizo changamoto zipo zipo na zinapunguza uaminifu kwenye biashara na haziwaathiri tu wale wanaofanya hiyo tabia lakini hata wale ambao wana uaminifu kwenye biashara ya mtandao kwa sababu sio wote wana wanaweka kitu ambacho sicho. Kuna watu wanaweka kwenye mtandao ndicho ambacho utakikuta ukikiagiza au ukienda ile dukani kwake alipo. Na kuna watu ni waaminifu ukinunua kitu kwake kitakufikia on time na kitakufikia kikiwa kizuri. Kwa hiyo hawa wanaofanya mimi nasema ni utapeli wa kibiashara kupitia mitandao. Wanawaalibia wale ambao wanafanya sawa sawa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa ninachoshauri kabla hujanunua kitu mtandaoni. 
namufanya ka uchunguzi kako kadogo kama ambako mimi nilikafanya ka kuamua kwenda kuwa kiki kwamba kila nilichokiona na nilichokitamani ndicho kama una uwezo wa kufanya hivyo fanya lakini kama huna uwezo basi hebu angalia yule unayemlipa uh, wanasemaga polisi anasema gani za, za malipo na manunuzi kwamba nikinunua kama sijakipenda na rusio kurudisha Ukiona mzaji anasela za namna hiyo ina maana anajiamini na biashara yake anaweka mtandao ni kwamba ninauza kitu ambacho nikikiuza kitaenda na kitakuwa salama na hata kikirudishwa hakitakuwa na matatizo. Lakini kama mtu haeleweki eleweki pia anashauri usio mwepesi sana kununua mtandaoni. Fuatilia chunguza yule ambaye anataka kukuuzia ukiweza kufika fika au ukiweza kutafuta mtu mwingine ambaye ameshawahi kununua kwa huyo mtu na akapata ile bidhaa kwa ubora ule ambao unaonekana kwenye mtandao basi nitakushauri ununue lakini kama una mashaka si vyema kununua pia unaweza ukasubiri ukaenda kununua zile ambazo unaziona kwa sababu bado soko lipo lakini pia na uhalifu umbo huo ndani yake umejitokeza hizo ndo changamoto za maendeleo kwamba tunaendelea tunataka vitu viwe rahisi lakini katika urahisi huo huo kuna watu wanafanya mambo yanakuwa bado magumu. Kwa hiyo nashauri sana unapotaka kununua kitu mtandaoni tafuta taarifa za ziada kabla hujafanya malipo. Kwa upande wa wauzaji napenda kuwashauri kwamba wawe waaminifu. Biashara ni uaminifu. Mteja wa kwanza ukimfanyia kwa uaminifu yule mteja atakuletea mteja mwingine. Lakini ukimfanyia uki, uhalifu mteja wa kwanza ameataka kununua kitu alafu umemdanganya hajaona kile alichotaka atakualibia soko lako mimi mfano yule ambaye alini ni inspire kwenye mtandao kwamba anaotengeneza fani cha nzuri alafu nikaenda nikakuta sio siwezi mshauri mtu aende kwake yani hata nikimwona mtu anataka ana, ana kununua kwa nitamwambia uhalisia wa kile nilichokiona kwa hiyo soko litakuwa linapungua lakini kama ningekutana na kile ambacho nilikiona kwenye mtandao yumkini mimi ningekuwa ni sehemu ya ya kumtangazia biashara yake kwa watu wengine kwamba huyu hapa anauza mtandaoni lakini hicho unachokiona mtandaoni ndicho utakachokipata katika uhalisia wake. Kwa hiyo nawashauri sana wafanyabiashara tuweke bidhaa ambazo tuko nazo. Yaani usiseme unauza viatu brand fulani kumbe sio. Unachouza ni kitu kingine. Kila unachotupostia kwenye mtandao wa kijamii tunakuomba sana kiwe ndio hicho hicho ambacho unakitoa. Huduma unayotutangazia kwenye mtandao ndio ambayo uwe una, unaitoa usitutangazie huduma moja alafu unachotoa ni kingine tofauti na vile masala yake kubwa ni kwamba utakosa soko wewe mwenyewe kwa sababu mimi nisipolizika akija mtu mwingine akataka huduma yako nitamwambia ile story yangu kwamba sikulizika na kwa nini sikulizika lakini mimi nikifurahia huduma yako nitakuwa ambassador kwanza ni mimi ndo nitakuwa barozi wa biashara yako hata kama hutanituma wala hutanilipa mimi ndo nitakaye tangaza biashara yako kwa mtu mwingine na nitakuletea wateja wengine zaidi kwa sababu mimi mteja wako wa kwanza nili nilifurahia ile huduma na ile bidhaa ambayo ulinipa. Kwa hiyo kama tunataka kukua kibiashara kupitia mitandao tuwe waaminifu. Kile tunachokiweka mtandao ni ndio hicho hicho ambacho tuwe tuna tunawapa wateja katika uhalisia wake. Shida iliyopo ni kwamba wengi tuna tuna post picha za watu wengine. Yaani unakuta mimi nasema nauza gauni lakini kumbe lile gauni nilitoa kwenye kwenye mtandao huko alafu nikaja nikaliposti kwenye ukurasa wangu alafu nasema nauza ili gauni lakini kiwalisia siuzi hilo gauni wala sina wala sikuwahi kuwa nalo kwa hiyo kumekuwa na huo udanganyifu wa watu kutaka kuonekana wanafanya biashara fulani ambayo kumbe hawaifanyi na matokeo yake inapunguza uaminifu lakini pia inapunguza ubora wa soko la mtandaoni Ushauri wangu kwa wafanyabiashara wanaofanya biashara kwenye mitandao ya kijamii watumie mitandao vizuri watumie mitandao vizuri kati ya vitu nimegundua wengi wanachofanya unakuta ile kurasa ni wa kibiashara lakini pia anatupia maisha yake ya, ya kawaida kama ukurasa umefungua ni kwa ajili ya biashara basi uwe ni kwa ajili ya biashara tuone zile shughuli zako za kibiashara sio leo unatuwekea biashara kesho unatuwekea sikuku ya kuzaliwa mtoto wako kesho kutwa ulienda mbuga za wanyama mara umeenda bichi tena kesho kutwa unatupostia biashara unakuwa unatuchanganya sisi wateja tunashindwa kujua ili ni duka au ni sehemu ya maisha yako ya kila siku kwa kama unataka pia kutangaza maisha yako kupitia mtandao basi uwe na account zaidi ya moja unaweza ukawa na account ya biashara iandike jina la biashara ijulikane lakini pia uwe na account ya maisha yako binafsi ambayo utatangaza vile unavyovifanya kwenye maisha yako ya kila siku 
ili isichanganye changanye wateja. Lakini pamoja na ayo, naomba ni washauli sana wafanya biashara wa mtandaoni. Tusifanya mitandao kuwa ndiyo kichaka cha kufanya biashara zisizo za halali. Mana huko kumekuwa kichakani pia. Tujitahidi tusajili biashara zetu, lakini biashara zijulikane na mamlaka zinazohusika. Tunapotakiwa kulipa kodi tulipe, tunapotakiwa kulipa vibali tulipe, ili biashara zetu ziwe halali. Mtandaoni na nje ya mtandao.